वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड कर देते हैं आपको एवरेज डेटर्स दिया है थर्टी थ्री थाउजेंड एवरेज क्रेडिटर दिया है सिक्सटीन थाउजेंड एवरेज स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का ट्वेंटी थाउजेंड वर्क इन प्रोग्रेस का फोर्टीन थाउजेंड फिनिश फूड्स का ट्वेंटी वन थाउजेंड परचेजेज़ दिया है टोटल परचेजेज क्रेडिट परचेजेज है अमाउंट है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फिर रॉ मेटेरियल कंज्यूम आपको दिया है नाइन्टी थाउजेंड फिर फैक्ट्री कोस्ट दिया है वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड कोस्ट ऑफ गुड्स ऑड वन लैख एटी थाउजेंड सेल्स है टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल्स है वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड और आपको एज्यूम करने के लिए बोला है जो नंबर ऑफ ईयर पर पर डे रहेंगे वो कितने रहेंगे थ्री सिक्सटी डेज रहेंगे अब आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है जैसे कि हमें बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर हम पहले करंट असेट्स पीरियड को कैलकुलेट करते हैं और करंट असेट में सबसे पहले हम इन्वेंट्री लेते हैं और उस इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मेटल स्टोरेज पीरियड जैसे कि हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था कि जो रॉ मेटल स्टोरेज पीरियड रहता है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा जो हम स्टोरेज पीरियड निकाल रहे हैं उसके एवरेज स्टॉक में हम डिवाइड करेंगे उसके रॉ मेटेरियल कंज्यूम का जैसे हम बात करें यहाँ पे रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड है तो एवरेज ऑफ रॉ मेटेरियल अपॉन रॉ मेटेरियल कंज्यूम इनटू डेज इन ईयर थ्री सिक्सटी हैं हम उनको यहाँ पे लिख देंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा हमें ये पता चलेगा कि जो रॉ मेटेरियल के अंदर हम हमारा जो पैसा ब्लॉक हो रहा है वो कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो रहा है तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा था तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल हमें गीवन था ट्वेंटी थाउजेंड और रॉ मेटेरियल कंज्यूम हमें गीवन था नाइन्टी थाउजेंड इंटू कर देंगे हम थ्री सिक्सटी से तो ये आ जाएगा एटी डेज तो एटी डेज क्या रहा आपका रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड अब हम इन्वेंट्री के अंदर जो सेकेंड आता है वो आता है वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड का फॉर्मूला कैसे बनेगा वही एवरेज स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस और वर्किंग प्रोग्रेस का हम वैल्यूशन किस पे करते हैं आपको पता होना चाहिए जब हम कोशिट बनाते थे तो फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हम किसका वैल्यूशन करते थे वर्किंग प्रोग्रेस का हम वैल्यूशन या एडजस्टमेंट करते थे तो यहाँ पे हमने एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस में डिवाइड किसका किया फैक्ट्री कोस्ट का और इन टू डेज इन ईयर थ्री सिक्सटी हमने लिए एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आपको दिया था फोर्टीन थाउजेंड और फैक्ट्री कोस्ट दिया था वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड इन टू डेज इन ईयर कितने थ्री सिक्सटी तो कितना आ गया आपका थर्टी डेज डब्ल्यू पीरियड आ गया अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री के अंदर जो नेक्स्ट है वो है आपका फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मला पहले की तरह हमें फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक लेना है और उसमें डिवाइड करना है किसका जहाँ पे हम फिनिश गुड्स का वैल्यूशन या एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश गुड्स का वैल्यूशन एडजस्टमेंट कहाँ करते थे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर करते थे आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या लिखा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन डेज इन इन ईयर कितने माने हमें थ्री अब हम इसमें वैल्यू रखें तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है ट्वेंटी और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है आपका वन लैख एटी थाउजेंड इन टू करेंगे डेज इन ईयर थ्री सिक्सटी से तो कितना आ गया आपका फोर्टी टू डेज आ गया ऐसे हम डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले एवरेज ऑफ डेटर्स लेना होगा और उसमें डिवाइड हम करेंगे डेटर्स क्रेडिट सेल्स से रिलेट होते हैं इन टू थ्री सिक्सटी डेज तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड सिक्सटी डेज आ जाएगा फिर हम ऐसे ही क्रेडिटर पेमेंट पीरियड लेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालने के हमें एवरेज ऑफ क्रेडिटर करना पड़ेगा और उसमें डिवाइड हम किस किसका करेंगे क्रेडिटर जनरेट होते हैं क्रेडिट परचेज से और इन टू डेज इन ईयर थ्री सिक्सटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्रेडिटर पेमेंट आ जाएगा क्रेडिटर पेमेंट पीरियड आ जाएगा सिक्सटी डेज अब हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला क्या था जो अपना इन्वेंट्री के अंदर रॉ मेटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स और डेटर्स था उनको हमने लिख दिया एटी थर्टी फोर्टी टू प्लस सिक्सटी और माइनस कर दिया हमने क्रेडिटर पेमेंट पीरियड जो हमने निकाला है सिक्सटी डेज तो अपना ऑपरेटिंग साइकिल जो डेज में आ गया कितना आ गया वन फिफ्टी टू डेज तो हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को निकालना समझा तो आगे की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे थैंक्स